హాయ్ ఎవరీ వన్ వెల్కమ్ టు డ్రీమ్ జాబ్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఈరోజు మనం రీజనింగ్ సంబంధించి ఇంపార్టెంట్ మోడల్స్ ట్వంటీ మోడల్స్ అనేది మనం చూద్దాం ఇవి ఎస్ఎస్సి ఎంటీఎస్కి అయినా లేదంటే ఎస్ఎస్సి ఎంటీఎస్కి అయినా సరే అండ్ రిమైనింగ్ నావల్ డాక్యుమెంట్ సంబంధించి స్కిల్డ్ ఎగ్జామ్స్ చాలామంది ప్రిపేర్ అవుతున్నారు ఆ ఎగ్జామ్స్కి వచ్చేసరికి అండమాన్ ఎగ్జామ్కి అయినా సరే అలాగే వైజాగ్ ముంబై సంబంధించి ఎగ్జామ్ అయినా సరే ఈ మోడల్స్ నుంచి మ్యాక్సిమం క్వశ్చన్స్ అయితే రావడానికి మనం ఎక్స్పెక్ట్ అయితే చేస్తున్నాం అండ్ నెక్స్ట్ అయినసరికి ఆర్ఆర్బి గ్రూప్ డికి అయినా అలాగే డిఆర్డిఓ ఎంటీఎస్కి అయినా సరే అండ్ ఎన్ఎండిసి సంబంధించి ఎగ్జామ్కి అయినా సరే ఈ యొక్క మోడల్స్ అనేది మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ ఈ యొక్క వీడియో మీరు పూర్తిగా చూడండి ఎవరికైతే మీకు జాబ్ కావాలి మేము జాబ్కి ప్రిపరేషన్ అవ్వాలి అనుకుంటున్నారో ఈ వీడియో మీరు పూర్తిగా చూడండి మీకు డెఫినెట్గా యూజ్ అయితే ఉంటుంది సో టోటల్ మోడల్స్ అనేది కూడా నేను చెప్తాను ఇక్కడ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి పిచ్ పిచ్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు క్రికెట్ సో ఇలాంటి మోడల్స్ అడుగుతారు అనమాట పిచ్ అనేది క్రికెట్కి రిలేటెడ్ అండ్ ఎరీనా అనేది దేనికి రిలేటెడ్ అని అడుగుతున్నారు సో ఇక్కడ టెన్నిస్ అనేవి ఒక ఆప్షన్ ఇచ్చారు ఈ టెన్నిస్ అంటే టెన్నిస్ ఎక్కడ ఆడతారు కోర్ట్లో ఆడతారు అండ్ బ్యాడ్మింటన్ కూడా కోర్ట్లోనే ఆడతారు రెజ్లింగ్ అనేది ఎరీనా అనమాట మనం ఒలింపిక్స్లో చూస్ చూసే చూసే ఉంటాం ఇలాగ ఎరీనా అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది అంటే ఒక రెండు సర్కిల్స్ మధ్యలో కొన్ని సర్కిల్స్ ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి సో ఎరీనా దీరు రెజ్లింగ్ అనేది ఆడతారు సో రీసెంట్గా మన ఇండియా ఇప్పుడు కూడా రెజ్లింగ్లో ఒలింపిక్స్లో మనకు మెడల్స్ వస్తూనే ఉంటాయి అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి చూస్ ద వర్డ్ విచ్ ఈజ్ లీస్ట్ లైక్ ద అదర్ వర్డ్స్ ఇన్ ద గ్రూప్ లీస్ట్ లైక్ అన్న ఆడ్ మ్యాన్ అవుట్ అన్న ఒక విధంగా ఉంటాయి సో ఇక్కడ ఇలాగా ఆప్షన్స్ ఇచ్చి ఇందులో ఆడ్ మ్యాన్ అవుట్ అని లీస్ట్ లైక్ అని ఒక క్వశ్చన్ ఇస్తాడు సో ఇక్కడ భోపాల్ దిస్పూర్ లేహ్ లక్నో సో యాక్చువల్గా మనం అందరం అనుకుంటాం అవన్నీ కూడా క్యాపిటల్సే కదా స్టేట్స్ అండ్ క్యాపిటల్స్ సంబంధించి ఇవన్నీ క్యాపిటల్సే కదా ఇందులో డిఫరెంట్ ఏది ఉంది అని అనుకోవచ్చు ఇక్కడ మధ్యప్రదేశ్కి క్యాపిటల్ భోపాల్ అస్సాం దిస్పూర్ లేహ్ అనేది ఏంటి లడక్ క్యాపిటల్ ఓకే ఉత్తరప్రదేశ్ లక్నో ఇంకా లేహ్ అనేది ఇది యూనియన్ టెరిటరీ ఓకే గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది యూనియన్ టెరిటరీ అండ్ రిమైనింగ్ అన్నీ కూడా స్టేట్స్ సో డిఫరెంట్ ఏంటి లేహ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సెలెక్ట్ ది వర్డ్ ఫ్రమ్ ది గివెన్ ఆల్టర్నేటివ్స్ విచ్ క్యాన్ బి ఫామ్ యూజింగ్ ద లెటర్స్ ఆఫ్ ది గివెన్ వర్డ్ ఇలాగ ఒక పెద్ద వర్డ్ ఒకటి ఇస్తారు ఆ వర్డ్ ఇచ్చి కింద ఆప్షన్స్ ఇస్తారు ఆ ఆప్షన్స్లో ఫార్మ్డ్ యూజింగ్ దిస్ లెటర్ అందులో ఒక లెటర్ ఇచ్చి అందులో ఆ ఫామ్ ఉందా లేదా అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఇక్కడ తిన్ని అని ఇచ్చారు టిఐఎన్వై ఇక్కడ ఏమైనా టి ఉంది ఐ ఉంది ఎన్ ఉంది వై ఉందా వై లేదు సో ఈ ఆప్షన్ రాంగ్ అండ్ నెక్స్ట్ కాపీ ఇక్కడ వై లేదు కాబట్టి ఇది కూడా మనం చూడడం అవసరం లేదు ఇక్కడ మెన్షన్ అని ఉంది ఇక్కడ ఎంఈఎన్ టిఐఓఎన్ ఓకే ఇది కరెక్ట్ అవుతుంది ఒకసారి ఇది కూడా మనం చూసేద్దాం మోటివ్ మోటివ్ అని ఉంది కదా ఎంఓ టిఐ వి ఉందా వి ఎక్కడ లేదు సో వి లేదు కాబట్టి ఈ ఆప్షన్ కూడా రాంగ్ సో ఆన్సర్ ఈజ్ మెన్షన్ అనేది రైట్ ఈ మోడల్ క్వశ్చన్ పక్కాగా వస్తుంది ఎస్ఎస్సికి అయినా సరే డిఆర్డిఓకి అయినా సరే నేవల్ డాక్యుమెంట్ సంబంధించి ఎగ్జామ్స్కి అయినా సరే పక్కాగా ఈ క్వశ్చన్ అయితే ఈ మోడల్ అయితే వస్తుంది అనమాట అండ్ బ్యాడ్ ఈజ్ సెవెన్ దెన్ సన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బ్యాడ్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ బ్యాడ్ నెంబర్ ఎంత ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో రాసుకోండి ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ సో సెవెన్ వచ్చింది అలాగే సన్ రాస్తే టోటల్గా ఆన్సర్ ఫార్టీ ఎయిట్ అనేది వస్తుంది ఒకసారి మీరు ఇదే విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే మీకు ఆన్సర్ అనేది వస్తుంది అనమాట అండ్ ఫైండ్ ద మిస్సింగ్ నెంబర్స్ ఇన్ ది ఫాలోయింగ్ సిరీస్ ఇందులో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ సిరీస్ ఏంటి అని అడుగుతున్నారు ఇక్కడ ఇంటూ టూ వేయండి టూ ఇంటూ టూ ఫోర్ ఫోర్ ఇంటూ టూ ఎయిట్ ఎయిట్ ఇంటూ టూ సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ టూ సార్ థర్టీ టూ థర్టీ టూ టూ సార్ సిక్స్టీ ఫోర్ సో ఆన్సర్ వచ్చేసరికి సిక్స్టీ ఫోర్ సో మిస్సింగ్ లెటర్ అయితే ఇక్కడ ఈజీగా ఉంది కొంచెం టఫ్గా అయితే మాత్రం అక్కడ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయవచ్చు అండ్ నేను సెటన్ కోడ్ లాంగ్వేజ్ గివ్ ఈజ్ రిటర్న్ యాజ్ విఐఈజి అండ్ ఓవర్ ది 
ఓవర్ ఈజ్ రిటర్న్ గివ్ అనే దాన్ని విఐఈజి అని కింద రాశారు అంటే విఐఈజి అలాగే ఓవర్ అనే దాన్ని ఎలా రాయచ్చు ఈవిఆర్ఓ రాయచ్చు కదా అదేవిధంగా రాశారు అనమాట మీరు అందుకే కాకపోతే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇక్కడ నెంబర్స్ వేసుకున్నారు కదా ఫస్ట్ వి వచ్చింది కదా అంటే త్రీ సెకండ్ ఐ వచ్చింది కదా అంటే టూ నెక్స్ట్ విఐ త్రీ టూ నెక్స్ట్ ఫోర్ వన్ త్రీ టూ ఫోర్ వన్ ఫాలో అయ్యారు ఇందులో థర్డ్ లెటర్ ఏంటి ఈ థర్డ్ లెటర్ ఇందులో సెకండ్ లెటర్ ఏంటి వి ఫోర్త్ లెటర్ ఏంటి ఆర్ ఫస్ట్ లెటర్ ఓ సో ఆన్సర్ ఇది అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ ఈ మోడల్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ మోడల్ డెఫినెట్గా ఇలాంటి మోడల్ అయితే మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు సో ఇలా క్వశ్చన్స్ ఇచ్చి ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటారు సో ఇది ఎలా వచ్చిందో నేను చెప్తాను మీరు ఒకవేళ మీకు వచ్చేటట్టు అయితే మీకు మీ విధంగా ట్రై చేయండి ఇంకా ఇంకా ఫైవ్ త్రీ జర్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్ ఎయిట్ జర్ ఫార్టీ ఎయిట్ సో ఆన్సర్ ఎంత వస్తుందంటే సిక్స్టీ త్రీ వస్తుంది అలాగే టూ సెవెన్ జర్ ఫోర్టీన్ నైన్ త్రీ జర్ ట్వంటీ సెవెన్ యాడ్ చేస్తే ఫార్టీ వన్ వచ్చింది సిక్స్ సెవెన్ జర్ సిక్స్ సిక్స్ జర్ థర్టీ సిక్స్ సిక్స్ సెవెన్ జర్ ఫార్టీ టూ ఎయిట్ ఫైవ్ జర్ ఫార్టీ ప్లస్ చేస్తే ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది ఎయిటీ టూ వచ్చింది సో ఆన్సర్ వచ్చేసరికి ఎయిటీ టూ గుర్తుపెట్టుకోండి పై రెండు ఇంటూ పై రెండు కింద రెండు ఇంటూ చేసి మధ్యలో ప్లస్ చేస్తే ఈ యొక్క ఫామ్ అనేది వస్తుంది అనమాట పాయింటింగ్ టు ఏ బాయ్ రేనా సేడ్ హీఈస్ సన్ ఆఫ్ మై గ్రాండ్ ఫాదర్స్ ఓన్లీ సన్ సో రేనా ఏం చెప్తుంది ఇక్కడ బ్లడ్ రిలేషన్ సంబంధించింది అనమాట రేనా సే ఏం చెప్తుందంటే అతను ఒక అతను ఉన్నాడు అనుకోండి అతను ఈ సన్ ఆఫ్ మై గ్రాండ్ ఫాదర్ ఫస్ట్ ఇక్కడ గ్రాండ్ ఫాదర్ ఫాదర్ సన్ ఈ విధంగా వేసుకోండి ఫస్ట్ హీఈస్ ద సన్ ఆఫ్ మై గ్రాండ్ ఫాదర్స్ ఓన్లీ సన్ సో సన్ ఆఫ్ మై గ్రాండ్ ఫాదర్స్ ఓన్లీ సన్ ఫాదర్ సన్ అంటే ఇక్కడ ఓన్లీ సన్ మళ్ళీ ఫాదర్కి సన్ అంటే ఎవరు వస్తారు ఇక్కడ సన్కి సన్ బ్రదర్ అనేది వస్తుంది అనమాట ఆన్సర్ ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇంటర్చేంజెస్ ఇన్ సైన్ వుడ్ మేక్ కరెక్ట్ ఎక్స్పెన్షన్స్ సో ఫోర్ ఇంటూ త్రీ మైనస్ టూ ప్లస్ సిక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ సో మనం ఒక సైన్స్ అంటే ఇంటూ కానీ మైనస్ కానీ ప్లస్ కానీ మనం సైన్స్ చేంజ్ చేసేటప్పుడు ఈ ఈక్వల్ వాల్యూకి మనం సైన్ చేస్తే అది రావాలన్నమాట సపోజ్ ఫోర్ ఇంటూ ఇంటూ బదులు అంటే ఎక్స్చేంజ్ చేయాలి చేంజింగ్ చేస్తే సపోజ్ ఇక్కడ ఇంటూ బదులు మైనస్ వేయచ్చు లేదంటే సమ్ చేంజింగ్స్ చేస్తే ఈ యొక్క ఆప్షన్ అనేది వస్తుంది అనమాట ఆన్సర్ అనేది ఓకే ఏది ఇంటర్ చేంజ్ చేస్తే సో మైనస్ బదులు ఇంటూ ఇంటూ బదులు మైనస్ చేస్తే ఆన్సర్ అనేది వస్తుంది మయాంగ్ స్టార్ట్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ హిస్ హౌస్ అండ్ వాక్ వెస్ట్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ పక్కాగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయితే ఈ బిట్టు ఇంకా ఈ ఇలాంటి క్వశ్చన్ లేకుండా క్వశ్చన్ పేపరే ఉండదు ఓకే గుర్తుపెట్టుకోండి ఇలాంటి క్వశ్చన్ లేకుండా క్వశ్చన్ పేపరే ఉండదు చాలా వరకు ఈ మోడల్ అయితే ప్రిపేర్ అవ్వండి ఫస్ట్ ఎప్పుడు కూడా ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చేటప్పుడు మీరు ఈ విధంగా ప్లస్ అనే సింబుల్ వేసుకొని ఇక్కడ ఎన్ నార్త్ సైడ్ ఈస్ట్ వెస్ట్ సౌత్ ఈ విధంగా ఫస్ట్ మీరు వేసుకోండి ఫస్ట్ మయాంగ్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ హిస్ హౌస్ అండ్ వాక్ వెస్ట్ ఇక్కడ మయాంగ్ హౌస్ ఉంటే అతను ఎటువైపు వాక్ వెస్ట్ వైపు అంటే చూసుకోండి ఇక్కడ వాక్ వెస్ట్ ఓకే వెస్ట్ అయిపోయింది అండ్ టేక్స్ ఎ లెఫ్ట్ టర్న్ టేక్స్ ఎ లెఫ్ట్ టర్న్ సపోజ్ ఇక్కడ వరకు వెళ్ళారు ఇక్కడ మయాంక్ ఈ డైరెక్షన్లో ఉండేటప్పుడు లెఫ్ట్ ఎటు రైట్ ఎటు మనం చూసుకోవాలి సో లెఫ్ట్ టర్న్ అంటే కిందకి వస్తున్నారు సో లెఫ్ట్ టర్న్ అండ్ దెన్ రైట్ బిఫోర్ ఈచ్ టర్న్ he walks 3 kilometers then which direction so gurtu pettukondi 
ఇక్కడ వరకు మనం ఆన్సర్ అంది అయింది లెఫ్ట్ టర్న్ వెళ్ళారు అండ్ దెన్ రైట్ ఇక్కడ నుంచి రైట్ సైడ్ ఇటువైపు ఇటువైపు అయితే లెఫ్ట్ వస్తుంది ఇటువైపు అయితే రైట్ వస్తుంది అనమాట సో రైట్కి వెళ్ళాడు ఇక ఎంత ఎన్ని కిలోమీ ఎన్ని కిలోమీటర్స్ త్రీ కిలోమీటర్స్ అండ్ దెన్ రైట్ బిఫోర్ ఈచ్ టర్న్ హీ వాక్స్ త్రీ కిలోమీటర్స్ వెన్ విచ్ డైరెక్షన్ ఈజ్ హీ వాకింగ్ నౌ సో అతను ఏ డైరెక్షన్ వైపు నడుచుకొని వెళ్తున్నారు అని అడుగుతున్నారు సో ఇటువైపే కదా వెళ్తున్నారు సో ఇటువైపే వెళ్తే ఏ డైరెక్షన్ వచ్చింది వెస్ట్ సో ఆన్సర్ వచ్చేసరికి వెస్ట్ డైరెక్షన్ ఇక్కడ వెన్ డయాగ్రామ్స్ వచ్చేసరికి నేషన్ స్టేట్ డిస్ట్రిక్ట్ ఒక దేశంలో రాష్ట్రాలు ఉంటాయి ఆ రాష్ట్రాల్లో డిస్ట్రిక్ట్స్ ఉంటాయి సో ఆన్సర్ వచ్చేసరికి ఇది అనమాట అండ్ హూ అమాంగ్ ది పిక్యూఆర్ఎస్టి ఇన్ ద ఎగ్జాక్ట్లీ మిడిల్ వైల్ స్టాండింగ్ ఇన్ ఏ లైన్ సపోజ్ ఇక్కడ ఆర్డర్లో ఉండేటప్పుడు ఇందులో సెంటర్ పర్సన్ ఎవరు అని అడుగుతున్నారు ఇందులో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఇందులో సెంటర్ పర్సన్ ఎవరు ఆరే కదా ఆర్ ఆన్సర్ ఇలా కంప్లీట్ ది ఫాలోయింగ్ సిరీస్ ఇస్తారు ఇలా ఒక ట్రయాంగిల్ ఇచ్చారు ఇక్కడ స్క్వేర్ ఇచ్చారు ఇక్కడ ట్రయాంగిల్ త్రీ యాంగిల్స్ ఉన్నాయి త్రీ సైడ్స్ స్క్వేర్కి ఫోర్ సో త్రీ ఫోర్ ఇక్కడ పెంటగన్ ఫైవ్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఎన్ని ఉండాలి సిక్స్ ఉండాలి సిక్స్ ఉండాలంటే ఏంటి ఇది పాలిగన్ అనమాట ఇది అండ్ హౌ మెనీ ట్రయాంగిల్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ది ఫాలోయింగ్ యాక్చువల్గా ఈ ఫోర్టీన్ దీన్ని ట్రయాంగిల్స్ గురించి సపరేట్గా ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ ఫిగర్స్ గురించి నేను సపరేట్గా ఒక వీడియో చేస్తాను అంటే ట్రయాంగిల్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయటం కానీ లేదంటే అండ్ స్క్వేర్స్ సంబంధించి కానీ లేకపోతే రెక్టాంగిల్స్ సంబంధించి కానీ ఇవన్నిటికీ ఒక పర్టికులర్గా వీడియో ఒక టూ త్రీ డేస్లో నేను చేస్తాను సో అందులో మీకు క్లియర్గా షార్ట్ కట్స్ అనేది కూడా ఉంటాయి అండ్ కంప్లీట్ ది ఫాలోయింగ్ డయాగ్రామ్ ఈ డయాగ్రామ్ ఫాలో అవ్వమంటున్నారు సో ఇది మీ మీకు తెలిసే ఉంటుంది ఇది ఆన్సర్ మీరు ఆల్రెడీగా అబ్జర్వ్ చేస్తే క్లియర్గా మీకు తెలుస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఫేసింగ్ ఆన్ డైస్ సంబంధించి క్వశ్చన్ అనమాట ఇది సో విచ్ నెంబర్ ఈజ్ ఆన్ ది ఫేస్ ఆపోజిట్ టు ఫేస్ నెంబర్ వన్ సో ఆపోజిట్ టు ఫేస్ నెంబర్ వన్ అనేసరికి ఇక్కడ వన్కి ఆపోజిట్లో ఏ నెంబర్ ఉంటుంది అని చూడాలి ఫస్ట్ ఎప్పుడు కూడా డైస్కి ఎన్ని ఉంటాయి ఎన్ని సైడ్స్ ఉంటాయి సిక్స్ ఉంటాయి ఇది షార్ట్ కట్లో మీరు మీకు చెప్తాను చాలా ఈజీగా మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు ఫస్ట్ సిక్స్ ఉంది మనకి కావాల్సింది వన్ సో మనకు కావాల్సింది వన్ కాబట్టి ఇందులో వన్ ఈ త్రీ డైస్లో వన్ ఎక్కడెక్కడ ఉందో చూసుకోవాలి వన్ ఈ డైలో ఉంది ఈ డైలో ఉంది సో మనకి కావాల్సింది ఆపోజిట్ టు ద ఫేస్ అంటే వన్కి ఆపోజిట్లో ఉండే సంఖ్య ఏంటి అని అడుగుతున్నారు సో ఆ సంఖ్య అనేది ఈజీగా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చుగా సపోజ్ ఇక్కడ వన్ ఉంది ఈ డై చూసుకుంటే టూ ఫోర్ ఉంది ఇక టూ వన్కి పక్కన ఉంది ఈ వన్కి ఇటువైపు ఫోర్ ఉంది సో వన్ అయితే కాదు సో క్యాన్సిల్ చేసేసుకోండి వన్ కాదు అని ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ ఓకే వన్ కాదు నెక్స్ట్ టూ టూ కూడా కాదు ఎందుకంటే టూ ఆల్రెడీగా వన్ పక్కన ఉంది సో అండ్ నెక్స్ట్ ఏముంది ఫోర్ సో ఫోర్ కూడా కాదు అయితే త్రీ కానీ ఫైవ్ కానీ సిక్స్ కానీ అవ్వాలి సో ఇక్కడ కూడా మనకి వన్ ఉంది వన్కి పక్కన ఇటువైపు ఫైవ్ సో ఫైవ్ క్యాన్సిల్ చేసేసుకోండి అండ్ వన్కి ఇటువైపు సిక్స్ కూడా ఉంది సో ఆపోజిట్లో ఇంకేమన్నట్టు త్రీ ఉందన్నమాట సో ఆన్సర్ వచ్చేసరికి త్రీ సో బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ మిర్రర్ ఇమేజెస్ ఇస్తారు మిర్రర్ ఇమేజెస్ ఇచ్చి ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటారు ఆ మిర్రర్ ఇమేజ్ షార్ట్ కట్స్ కూడా నేను క్లియర్గా నేను చెప్పాను సో అది మీరు క్లియర్గా చేయొచ్చు అండ్ మీరు ఒక పేపర్ మీద తిక్గా రాసి రివర్స్ తిప్పితే మీకు ఆన్సర్ అనేది వస్తుందన్నమాట ఫైండ్ ఆర్డ్ మ్యాన్ ఇందులో ఆర్డ్ మ్యాన్ ఒకటి లైన్ టైగర్ కౌ జీబ్రా వన్ అడుగులో ఉంటే ఇవి పాలిచే జంతువులు సాధు జంతువు కౌ ఇన్ ఎ సర్టన్ కోడ్ పి ఈజ్ యాష్ ఏ ఈజ్ పర్సంటేజ్ సి ఈజ్ పై అండ్ ఈ ఈజ్ అట్ ద రేట్ సో ఇట్ ఈస్ రిటర్న్ బై హౌ పీస్ ఈజ్ రిటర్న్ పీస్ అనే పదాన్ని ఏ విధంగా రాయొచ్చు అని అడుగుతున్నారు పి అంటే ఏంటి యాష్ ఇ అంటే ఏంటి అట్ ద రేట్ అండ్ ఏ అంటే ఏంటి పర్సంటేజ్ సి అంటే పై మరి ఈ అంటే పర్సంటేజ్ సో ఆన్సర్ ఇది వస్తుంది అనమాట సో ఫైండ్ కరెక్ట్ రివర్స్ ఆర్డర్ ఇందులో రివర్స్ ఆర్డర్ రాయమంటున్నారు 
सो रिवर्स आर्डर इतना ओके फ्रेंड्स इधर टोटल रीजनिंग संबंधी चाल बेसीक क्वेश्चन एनक चाल मंदिर लर्ंग स्टेज उ सो बडवां स्टेज ने वाली इध मैक्सीम चला चमस्या कच्चु एवर कर्ग स्टार्ट कांपटेट फील्ड स्टार्टारो वाली इतनी चाल इंपारटेंट एंक बेसीक्स नीचे स्ट्रांग वेते नैक्स्ट लैवल समस्या अनेजी अवता है ओके थैंक यू थैंक यू वेरी मच अंड आल देस्ट